ఇంకా నాకు కల్పించింది మాత్రం స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు అండి ఆయన దివ్యమోహన రూపం నన్ను సినిమా ఫీల్డ్ వైపు నడిపించింది సినిమా పట్ల పిచ్చి పెట్టేదట్టు చేసింది సినిమానే జీవితం అనేదట్టు చేసింది సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చాను ఆయన ఆయన యొక్క ఆశయాలు ఆదర్శాలతో నేను దర్శకుడిగా మారాను అందుకని నాకు ఎప్పటికీ కూడా నా జీవితాంతం ఎప్పటికీ ఇంత ఎప్పటికీ కూడా ఎప్పటికైనా నేను సంపాదించే కీర్తి అవ్వచ్చు ఖ్యాత అవ్వచ్చు కనకం అవ్వచ్చు ఏది నేను సంపాదించేదైనా ఆయన ప్రసాదించిన అకౌంట్లోంచే డ్రా చేసుకున్నట్టుగా నేను ఎప్పటికీ ఫీల్ అవుతుంటాను అటువంటి ఒక మహానుభావుడు అభిమానిగా నేను స్టార్ట్ అయినా కూడా ఈ స్టేజ్ని ఈ రోజున రావటంకి నాకు అదృష్టంగా భావిస్తూ ఇద్దరు మహా ఇద్దరు మహానుభావులు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు అలాగే ఏఎల్వి ప్రసాద్ గారు అక్కినే లక్ష్మీవర ప్రసాద్ గారు వాళ్ళిద్దరూ వారసులు ఉన్న మహా మహానటులు మహా దిగ్దర్శకులు వారసులు ఉన్న ఒక స్టేజ్ని షేర్ చేసుకోవటం నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక చెట్టు కింద మామూలు చిన్న మొక్క కూడా మొలవటం చాలా కష్టం ఎదగటం ఇంకా కష్టం బతకటం చాలా కష్టం అటు ఏలి ప్రసాద్ గారు చూసుకున్నా ఇటు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారిని చూసుకున్నా మహా వృక్షాలు అన్నమాట ఆ వృక్షాలకు ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయో ఎంత నీడు ఉంటుంది అనేది చెప్పటం చాలా కష్టం అలాంటి లెగసీని ముందుకు తీసుకెళ్లే ఒక బాధ్యతలు బరువుని రమేష్ ప్రసాద్ గారు నందమూరి బాలకృష్ణ గారు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారంటే అది చాలా కష్ట సాధ్యమైన పని అనితర సాధ్యమైన పని వారికి నేను అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎంతో కష్టం అనమాట అలాంటి తీసుకెళ్ళటం ముందు అట్లా ఒక జీవితాన్ని ఊహించుకోవటం ఒక వృత్తి పట్ల ప్యాషన్ పెంచుకోవటం అనేది చాలా కష్ట సాధ్యమైన పని అలాంటి సినిమా రంగం పట్ల ఆయన వృ ఆయన వ్యామోహాన్ని పెంచుకోవటం కాకుండా లక్ష్మీవర ప్రసాద్ గారు తన భార్య సమేతుడై బిడ్డతో ఒంటరి ప్రయాణాన్ని అద్భుతమైన గమ్యాన్ని ఊహించుకుంటూ ఎంతో కష్ట సాధ్యమైన జీవితాన్ని ఆయన సాధించుకున్నారు ఆ సాధించుకున్న తర్వాత ఎంత కష్టమైన జర్నీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయటం అంటే ఎంత కష్టమని తెలిసినా కూడా ఆ రంగంలోనే ఇన్వెస్ట్ చేయటం అనేది ఒక గొప్ప విషయం అండి ఎందుకంటే సినిమా జీవితం గురించి మనందరికి తెలిసిన విషయం అంటే చుక్కాని నేను చుక్కాని లేని నావలాగా వెళుతుంటుంది సినిమా ఫీల్డ్ అలాంటి దాంట్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఎవరికీ తెలియని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ప్రతి రంగంలోనూ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ సొంత డబ్బులు పెట్టి ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఈ రోజున సినిమా మేకింగ్ అనేది చాలా ఈజీ అయిన ఒక పని అనేది అనే ఒక సంస్థని ఆ సంస్థ ద్వారా అందరికీ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అందజేశారు అందజేసే విషయంలో మానవత్వాన్ని చాటుకుంటూ వస్తు వచ్చారు ఆ వారసత్వాన్ని నూరు శాతం కొనిపుచ్చుకున్నారు మన రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఎందుకంటే రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చేసిన ఆయన యొక్క గొప్పతనం మంచితనం రెండింటికి వారసులుగా వచ్చారు తండ్రి మొత్తం బాధ్యతలని ఆయన యొక్క వారసత్వాన్ని ఆయన లక్షణాలను కూడా ఆవపోసన పట్టుకున్నారు రమేష్ ప్రసాద్ గారు లేకపోతే నేను బొమ్మరిల్లు అనే ఒక సంస్థను స్థాపించాను ఆ సంస్థ ద్వారా నేను లాహిర్ 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 అనే సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసి రిలీజ్ చేసే టైంలో నాకు కరెక్ట్గా ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు తక్కువైంది తక్కువైనప్పుడు ఇంకా సినిమా రిలీజ్ ఆగిపోతుందనే ఒక టెన్షన్ వాతావరణం నాకు వచ్చేసిన టైంలో నేను రమేష్ ప్రసాద్ గారికి ఒకటిన్నర ప్రాంతంలో మిడ్ నైట్ ఒకటిన్నర ప్రాంతంలో నేను ఫోన్ చేయటం జరిగింది చేసిన వెంటనే ఆయన నా నమ్మకంతో నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన దానికి ఒక ఇటుక అనుకుంటే ఒక వంద ఇటుకలు అంత నమ్మకం ఉంచి నా మీద డెఫినెట్గా రిలీజ్ చేసేయమని నాకు సైట్ ఇచ్చారు దానివల్ల ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వగలిగింది రిలీజ్ అయిన తర్వాత బొమ్మరిల్లు సంస్థ అనేది నిలబడింది ఆ నిలబడిన దానికి నేను ఎప్పటికీ కృతజ్ఞుడై ఉంటాను ఆయనకి ఇప్పుడు ఎప్పటికి కూడా అలాగే మొన్న లా లాస్ట్గా రిలీజ్ చేసిన రే సినిమా కూడా కేవలం ఆయన ఆశీస్సుల వల్ల సినిమా రిలీజ్ అయింది సో నేను అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ డబ్బు అనేది సంపాదించిన తర్వాత ఒక రంగం నుంచి ఆ రంగం నుంచి కాకుండా వేరే రంగాల్లో సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ లేని ఈ రంగంలో కాకుండా వేరే రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టే ఆచారం నుంచి కాకుండా ఒక అందులోనే పెట్టి ఇంకా పది మందికి సేవ చేయాలి ఆ సేవ కళారంగంలోనే చేయాలి నాకు ఇదే జీవితాన్ని ఇచ్చింది ఇదే జీవితాన్ని ప్రసాదించింది అనే ఒక ఆశయాన్ని వాళ్ళ తండ్రి గారి ఆశయాన్ని పొనిపుచ్చుకుని ముందుకు తీసుకెళ్తాను రమేష్ ప్రసాద్ గారికి జీవితాంతం నేను రుణపడి ఉంటాను నా చెప్పుకుంటూ అలాగే మొన్న ఒక తండ్రి ఆశయాన్ని కానీ తండ్రిని 
యొక్క జీవితాన్ని కానీ ముందుకు తీసుకెళ్లి ఒక బరువు బాధ్యత కూడిన ఒక పెద్ద పని అన్ని తానే బాలకృష్ణ గారు నందమూరి బాలకృష్ణ గారు తీసుకున్నారు దాన్ని విమర్శకులకు కుమర్శం కువిమర్శకులకు సైతం ప్రశంసలు పొందారు అన్నమాట అంటే ఎలా చేయగలరు ఏంటని అభిమానులు సైతం విమర్శకులు సైతం అలాగే ఎవరెవరు ఎలాంటి వాళ్ళు మనసుతో వచ్చినా థియేటర్కి వచ్చినా కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా ఒప్పించి మెప్పించగలిగారు ఆ సినిమా అద్భుతమైన టాక్ సంపాదించుకోవటం అందరికీ హర్షాత్రికంగా ఉంది బాబు చాలా కష్టమైన పని బాబు నిజంగా చాలా కష్టమైన పని ఆ కష్టమైన పని అన్నీ తానే భుజం మీద వేసుకుని సాధించడం అనేది మాత్రం చాలా గొప్ప విషయంగా మేము ఫీల్ అవుతున్నాం ఎందుకంటే తక్కువ రోజుల్లో ఎక్కువ అవుట్పుట్ అన్ని రకాల పాత్రల యొక్క దాన్ని తీసుకెళ్లారు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తండ్రి యొక్క గొప్పతనాన్ని నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ తెలియజెప్పే ఒక అమూల్యమైన కార్యక్రమాన్ని బాలకృష్ణ గారు భుజం మీద వేసుకుని దానిలో విజయం సాధించారు అనమాట అది గొప్పతనం అనమాట ఇక్కడ అలాగే రమేష్ ప్రసాద్ గారు కూడా ఎల్లి ప్రసాద్ గారి మీద ఒక అంటే ఎంతో కష్ట సాధ్యమైన ఒక చిన్న మనిషి బయలుదేరి ఇంత కష్ట సాధ్యమైన సాధించారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆయన మీద కూడా ఒక బయోపిక్ తీయవలసిందిగా నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్ మీకు సాధ్యం కానీ పనులు ఏమి లేవు కానీ అది కొంచెం బరువు బాధ్యతలతో కూడిన పని అది చేస్తే ఆయనకి నిజంగా నివాళులు ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది మా పెద్ద ఆయన రామారావు గారు పిచ్చర సీతారామ్ కళ్యాణం ఆ సినిమా ద్వారా మీ అందరికీ నేను పరిచయం అవ్వడం సీత పాత్రని ఇప్పటికీ నన్ను సీతమ్మ అని పిలుస్తున్నారు ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా నేను చాలా కృతజ్ఞతలండి ఇది మా పెద్ద ఆయన ఇచ్చిన పెద్ద ఆశీర్వచనం నా జీవితానికి ఎందుకంటే ఇక్కడ బాలయ్య బాబు వస్తున్నప్పుడు నా మనసులో ఏమనిపించింది అంటే పెద్ద ఆయన నడిచి వస్తున్నట్టు అనిపించింది ఎందుకంటే ఆ టీవీ కానీ ఆ యొక్క నిదానం కానీ ఆ మెజిస్టిక్గా రావడం కానీ పెద్ద ఆయన చూసిన అంత ఆనందం పొందాను ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు నాకు సీతారామ కళ్యాణం రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇల్లాల సినిమా వచ్చిందండి ఇల్లాల సినిమా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అంత పెద్ద డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన నన్ను ఆ క్యారెక్టర్ ఇవ్వడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అండి నాకు నా జన్మకి ధన్యమైనట్టు డబల్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు సి ఇల్లాలంటే ఇల్లాలాగే ఉండాలి అనే ఒక పెద్ద తపన ఆయనకి గెటప్లో కానీ బొడ్డు కానీ నా యొక్క మేకప్ కానీ అసలు చీర కట్టడం కానీ అన్నీ ఆయనే చెప్పమని చాలా జాగ్రత్త వహించి నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇల్లాలి అసలు ఎక్కడ యాక్ట్ చేయకూడదని ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తే తన క్యారెక్టర్ పోతుందో అని అంత భయంతో నాకు చెప్పి సెట్లో కూర్చుని డైలాగ్స్తో సహా కూడా చెప్పించి ఆయనకు ఒక వింగు సగం పిక్చర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆయనలో సాటిస్ఫాక్షన్ అయిపోయారు షీఈస్ డూయింగ్ వెరీ నైస్ ఇన్నోసెంట్గా ఉంది చక్కగా చేస్తుంది అని నాకు పేరు సంపాదించుకున్నాను ఆయన దగ్గర ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ నాకు ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఇల్లాల సినిమా ఆంధ్రదేశంలో ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో నేను వెళ్తున్నప్పుడల్లా ఏదైనా షూటింగ్స్కి వెళ్తుంటే ఇల్లాల సినిమా గురించి సీతారామ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడతారు ఇంకేం మాట్లాడరండి నా ఇన్ని సినిమాలు పక్కన పెట్టేసి ఏమండి ఇల్లాల్లో ఎంత అద్భుతంగా లేదండి నాదేమీ లేదండి సీతారామ కళ్యాణం సీతమ్మలాగా మా పెద్ద ఆయన ఇచ్చిన వారం నెక్స్ట్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇచ్చారండి ఈ జన్మకి నాకు చాలా సంతోషం అండి భగవంతుడికి ఎప్పుడు నేను థ్యాంక్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను ఎందుకంటే పిక్చర్ రావడం చాలా గొప్ప విషయం అండి క్యారెక్టర్స్ రావడం గొప్ప విషయం నూట పదకొండు సంవత్సరాల తర్వాత రమేష్ గారు ఇంత చక్కగా తండ్రి గారిని వారి ద్వారా మాకు కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నిజంగా మేము చాలా పుణ్యం చేసుకున్నాం రమేష్ గారు నేను నిజంగా చెన్నైలో ఉంటూ 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 హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత అనుకోకుండా మా బాలయ్య బాబుని మీట్ అవడం ఇక్కడ ఎంత జరుగుతుంటే ఇదే చెన్నైలో ఉంటే నీ అదృష్టం నాకు ఉండేది కాదు నిజంగా మళ్ళీ ఈ కుటుంబంతో నేను సన్నిహితురాలు అవుతున్నాను అందుకని నాకు కొండంత ధైర్యం మీరందరం ఉన్నారని ఎందుకంటే నాకెవరున్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు రామకృష్ణ గారు లేని తర్వాత అన్నీ అధైర్యమే సినిమాలు వేయమంటారో కూడా భయం వేస్తుంది అండ్ ఐ నా కొడుకుతో నేను ఉన్నాను అంతేగాని నాకు ఎవరు సపోర్టు లేదు ఇక్కడ మా పెద్ద ఆయన జీవితం అంతా నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ బాలయ్య బాబు ఇప్పుడే చెప్తున్నాను నా మనస్ఫూర్తిగా ఉన్న మాట చెప్తున్నాను మీరందరూ మాకు సపోర్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి మా అబ్బాయిని కూడా పైకి తీసుకురావాలి సినిమాలోనే ఇండస్ట్రీలో పైకి రావాలని కోరుకుంటూ నిజంగా ఈ అకేషన్లో నిజంగా వెళ్ళి నాకు దండం పెట్టుకుంటుంటే ఆ చిత్రంలో నాకు సిమ్లా షూటింగ్ తీసుకెళ్లారు 
ఎన్నెన్నో జరిగినాయండి అది డబల్ డబల్ వర్షన్ సినిమా అది కేఆర్ విజయ తమిళ్ యాక్ట్ చేసింది నేను తెలుగులో చేశాను నెక్స్ట్ సాధన హిందీలో యాక్ట్ చేసిందండి ఈ సినిమా ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ నైస్ మూవీ అండి అసలు అందులో ఒక్కొక్క గురించి చెప్పాలంటే సంజీవ్ గారి డైరెక్షన్ అండి ఇది ఇల్లాలు కానీ ప్రసాద్ గారి మటుకు ప్రతిరోజు వచ్చి కూర్చునేవారు నా గెటప్లో ఏదైనా డిఫరెన్స్ వచ్చిందా యాక్టింగ్లో డిఫరెన్స్ వచ్చిందా కోర్టు సీన్స్ అదరగొట్టే సీన్స్ అండి మామూలు సీన్స్ కూడా కాదు నాకు వేరే సినిమాలో కాలు ఇరిగిపోయిందండి ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది ఒక టూ మంత్స్ నాకు రెస్ట్ ఇచ్చారు అప్పుడు ఇంట్లోనే రెస్ట్ తీసుకున్నాను కానీ నాకు ఫైల్ మటుకు ఇంత పెద్ద ఫైల్ వచ్చిందండి ఏంటి అని అడిగితే మొత్తం డైలాగులు అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసి పెట్టుకోవాలని చెప్పు గీతాంజలి తోటి అని చెప్పి నాకు బెడ్ రెస్ట్ ప్లస్ ఈ టెన్షన్ ఆన్ టైం ప్రకారం రావడం అనేది నిజంగా నేను అద్భుతంగా భావిస్తున్న సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ మన వైద్యస్ గారు చెప్పినట్టు రెండు ఫ్యామిలీస్ నుంచి సీడ్స్ ఒక మహావృక్షలాగా ఫామ్ అయిన ఫామ్ అయినట్టు అని చెప్పారు అందులో నేను ఒక ఇప్పుడు నేను ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ నో సీడింగ్ నౌ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ప్రాబ్లీ వీఆర్ వి స్టార్టింగ్ విత్ ద ఫిల్మ్ స్కూల్ అండ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ వీ వుడ్ లైక్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆల్సో షేర్డ్ విత్ రమేష్ ప్రసాద్ సార్ ది ఫర్ ది ఫ్యూచర్ ప్రపోజల్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫర్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి గురించి నేను మాట్లాడాలంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను మేబీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ సరిపోదు లెజెండర్ గురించి మాట్లాడాలంటే బట్ వన్ థింగ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ లైక్ నో ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్ టు ద బిల్డింగ్ అండ్ బిగ్ ఎంపైర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఎ బుక్ ఎవ్రీ పర్సన్ కెన్ హార్డ్లీ ఫాలో ఫ్యూ పేజెస్ ఆఫ్ ది బుక్ ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ వాచింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ఐ సీ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఎమ్ సో బ్లెస్డ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీ అండ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ హెస్ హెస్ బెన్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ మై ఫాదర్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ మై 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 గ్రాండ్ మదర్ వీ have been brought up in a in a a very uh, a modest way and even though i personally am not in the film industry i feel that we imbibe their values and their ideals every day of our lives in the way we live uh, i've always strongly encouraged my dad to do a biopic on tatagaru's life it has been such an inspiration and i think it will be um something everybody will enjoy and learn from so hopefully he will move in that direction um i had your congratulations to bal krishna garu kitanjali garu i haven't had a chance to see the movie but i hope to uh, during my trip here i just came in today um uh, so i i wish you all all the best the film institute and uh, Uh, thank you for having me here today. Enno samasral tarvata cinema ne namukuni entire energies have been spent for the development of cinema. Ma tandri gar gurinchi mir cinema chusaru chaala mandi maatladaru. He is a man of cinema. nothing else but cinema then chinnapudu when he was looking for his career in cinema nothing else but cinema we are varni ekkuga kalavadam maatladam avu lene le endukante he was working almost 20 gantlu roju ki ayana pan chestunde varu స్టూడియోకి స్టూడియోకి షూటింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు కార్లో ఈస్ టు సే క్రమ్ రెస్ట్ దోస్ ఆర్ ది డేస్ ఆఫ్ హిస్ స్ట్రగుల్ ఐ డూ నాట్ నో హౌ మచ్ హి స్పెండ్ టైమ్ అట్ హోమ్ విత్ ది ఫ్యామిలీ విత్ ది చిల్డ్రన్ ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ ఫ్రమ్ ఐ డోంట్ థింక్ హి స్పెండ్ ఎనీ టైమ్ అట్ ఆల్ ఆల్ హిస్ టైమ్ వాజ్ ఫర్ సినిమా ఆ సినిమా కాకుండా ఎంతో మంది జీవితాల్లో పాల్గొనడం అక్కడి నుంచి వాట్ రెస్పాన్స్ వీ ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దాం వాట్ హీ గాట్ ఫ్రమ్ దాం ఇప్పుడు రామారావు గారు అంటే మా ఫాదర్ అండ్ ఎస్పెషలీ లేడీస్ మై మదర్ దర్ లేడీస్ చాలా ఆప్యాయతగా అందరూ బాగుండాలి 
అని ఉద్దేశంతో ఈ ఫ్యామిలీస్ దే హ్ గ్రోన్ టుగెదర్ ది వారి ఐక్యత ఒక క్షేమం వాళ్ళని హెల్ప్ చేసుకోవటం కష్టాల్లో సుఖాల్లో ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ నేను చెప్పలేను అది వాళ్ళు ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ దే ఎవ్రీ డే సో ఇవన్నీ తర్వాత నాకు ఇంజనీరింగ్ చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఆలోచిస్తే then i started understanding what is the strength of my father if you go in depth into his mind he is always grateful to the cinema and uh, when i asked he was jury of some children's films then uh, the technical side what i have taken over and eppudu ఫ్యామిలీ అంతా సినిమాలోనే ఉండాలని ఆశ ఎందుకంటే ఈజ్ ఎర్లియర్ ఇయర్స్ ఈవాజ్ విత్ పృథ్వీ రాజ్ కపూర్ పృథ్వీ థియేటర్స్ అని రాజ్ కపూర్ గారి తండ్రి డ్రామాస్ ఉండే అందులో మా తండ్రి గారు కూడా ఆ డ్రామాస్ లో పనిచేయటం సో ఈ హాజ్ అ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ పృథ్వీ రాజ్ కపూర్ అండ్ దర్ ఫ్యామిలీ అండ్ హీ వాంటెడ్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో టు బి పార్ట్ ఆఫ్ సినిమా ఆల్ ఈజ్ లైఫ్ so he took like that he also wanted us to be like that but later on i just thought where he has failed my father has failed him in only one thing in his life he tried to make me an artist <laughs> when i was in school studying very young from krishna mission high school ani chennai lo undeda akka chadukuntunnavani he wanted me to act you all you may not remember if any of you have seen samsaram i acted as son of ramarao garu and uh, nagesh rao was my uncle so those are the days as a young person i was not keen on acting i was keen on playing cricket games and all that you will be very interested to know how my father has failed it was a, a shoot in sobhna chala studios if i remember correct and uh, i was to go for a shoot i didn't know what it was i said all right the film shooting father is going every day i have not been there i went there that happened to be sunday also it was a cricket match and uh, i sat there for a, an hour nothing happened i was only sitting there then i went to my father father told me you cannot leave because it is shooting is there there a lot of others who play the part you cannot leave by yourself then you be seated there i sat for another one hour nothing happened he said no you cannot leave because it will be a big loss to the producer if you go away shooting as you can and he was also concerned about his career at that time because his career is just growing at that time so so two hours and the third hour i went to him again he looked at me gave me a big slap <laughs> but he said go and sit down there from that day onwards i never thought i should be in cinema again <laughs> but me my much point down the law it was a if you see samsaram my portion is only one like a dishtibama which is not good the rest of the film is stupendous that film became a great uh, success nagesh rao also turned out to be a social role slow at least it's a it's a to work on that again in lakshmi varaprasad gari 111th jayanti pandagaku ucchesina prati okkariki kutumba sabhilandariki chalanchitra ranga kutumba sabhilandariki mundu gaina నన్ను పిలిచినందుకు ఆయన కుమారుడైన ఎన్ రమేష్ గారికి అలాగే ఆయన కూతురైన దాద గారికి గీతాంజలి గారికి డైరెక్టర్ వైవిఎస్ చౌదరి గారికి అలాగే క్రియేటివ్ మెంటర్స్ సురేష్ గారికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన పాత్రికేయులందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక గల అభివందనాలు కృతజ్ఞత అభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈరోజు మరి ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన
చలనచరిత్ర పరిశ్రమ రాజుడు అలాగే ఒక స్థాయికి అంటే కేవలం ఇది మన వరకే పరిమితం కాకుండా యావ భారతదేశానికి తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ యొక్క సత్తా చాటిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మా నాన్నగారు ఏదైతే విజయ సంస్థ వారి మొదటి సినిమా షౌకారు చిత్రాల్లో ఆయన కథానాయకుడిగా ఆయన దర్శకత్వంలో నటించిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారి గురించి చెప్పడం అంటే సూర్యుడిని వేలుతో చూపి చూపడమే అవుతుంది ఎందుకంటే ఆయన కొన్ని గంటువు చూసాం మనం ఇందాక ఆయన మీద అలాగే అందరూ ఎంతోమంది ఆయన గురించి చెప్పారు అప్పుడప్పుడు ఇలా వారి గురించి స్మరించుకుంటూ ఏదైతే ఒక పెద్ద సంస్థానం ఉందో ఆయన ఒక వ్యవస్థ అంటే ఆయన జీవిత ప్రస్థానం చూస్తే మరి వంద రూపాయలతో బయలుదేరి అటు ముంబై వెళ్ళి అక్కడ డ్రీమ్ల్యాండ్ థియేటర్లో ఒక నటుడు కావాలనుకుని మరి జిందాక చెప్పారు రమేష్ గారు ఏవైతే ఆయన ఆయన నాన్నగారిలో గమనించిన లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎందుకు ఆయన ఈ అంటే ఈ భూమి మీద అందరూ పుడతారు కెడతారు కానీ అందరు మహానుభావులు కాలేను ఒక మనిషి మౌనత విజయపథంలోకి నడవాలంటే అత్యున్నత శిఖరాలకి ఎదగాలంటే ముఖ్యంగా కావలసిన సత్సంకల్పం కావాలి ఒకటి దీక్ష బోనాలి నీ దారిలో నువ్వు నడవాలి ఆయన సినిమా అని అనుకున్నారు ఆయన అలాగే ఆయన ముంబై వెళ్ళడం అక్కడే డ్రీమ్ లైన్ థియేటర్ అని పనిచేయడం గేట్ కీపర్గా అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా ఆలమార మొదటి ముగి చిత్రం ఆ తర్వాత భక్త ప్రహ్లాద తెలుగు సినిమా తర్వాత భక్త మన కాళిదాసు సినిమాల్లో తమిళ సినిమాల్లో నటించడం అలా అలా ఇందాక చెప్పినట్టు మనిషి కా ఆయనకున్న సినిమా పట్ల ఆయనకున్న అవగాహన అంటే ఏంటో ఏంటంటే ఒకటేమో ఫ్యాషన్ రెండోదేమో పేషన్స్ పర్సిపరెన్స్ నేను దాని తర్వాత ఏ రంగాన్ని అయితే నమ్ముకున్నారో ఆ రంగానికి పదింతలు తిరిగి ఇవ్వడం అంటే రుణం తీర్చుకోవడం అంటే మనం అంటాం శత్రు ఏదో రుణశేషం రుణశేషం అలాగే శత్రుశేషం అగ్నిశేషం ఉంచకూడదని అలా ఏ ఇండస్ట్రీని అయితే నమ్ముకొని ఆయన ఈ స్థాయికి ఎదిగారు ఇక్కడ సంపాదన అంటే ఆయన ఒక ముందుగా నటుడిగా ఆయన ప్రస్థానం ప్రారంభించి తర్వాత దర్శకుడిగా నటుడిగా తర్వాత దర్శకుడిగా ఆ తర్వాత ఈరోజు ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యానికి సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిన అధినేతగా అటు ప్రసాద్ ల్యాబ్ కానివ్వండి అలాగే ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ కానివ్వండి సమాజానికి కూడా అంటే అప్పుడప్పుడు గుర్తు నాన్నగారు మాటలు గుర్తొస్తాయి కళ సే కేవలం కళ కోసం కాదు సమాజ సేవ కోసం అని ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క దృష్టితో అంటే ఏ కళతో అయితే జనం సినిమా చూస్తారు సర్వేంద్రయాణం నయనం ప్రధానం అంటాం ఆ కళ్ళు తిరిగి అటువంటి ఏదైనా మనిషికి విపత్తు కలిగితే సరి చేయడానికి అని ఈ ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ని ప్రారంభించడం అలాగే సామాజిక సేవను అందించడం ఇటువంటి మౌనతమైన వ్యక్తి ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్ఫూర్తిగా ఆదర్శంగా తీసుకుని కేవలం సంపాదనే కాకుండా దైనందిన కార్యకలాపాలు పడిపోయి కొంత సమాజానికి కూడా వాళ్ళు ఉపయోగపడేలా వాళ్ళ జీవితం ఇచ్చే ఆ సారాంశాన్ని వాళ్ళందరూ పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి మాకు ఆ కుటుంబానికి నాకు బాగా గుర్తు మేము పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఆదిత్య తీసిన షూటింగ్గా జరుగుతున్నప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కువగా ఎంతో కాలం సమయం గడపడం తటస్థించింది నాకు ఆ వయసులో కూడా ఆయన ఎంతో సరదాగా హుషారుగా మాకే ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఆదర్శంగా ఉంటూ ఎంతో సరదాగా కలుపుకొలుతాను అలాగే అక్కడ మెడ్రాసులో మేము ఉంటున్న వీధిలో ఎదురుగానే ఎల్వి రమేష్ గారు ఉండడం ఇలా మా రెండు కుటుంబాలకి ఎంతో సత్సంబంధాలు సత్సంబంధాలు ఉండేవి ఇవాళ మరి ఇవాడు ఇంత పెద్ద 
అంటే ఒక్క మనిషి అంటే కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు మహాపురుషులు అవుతారు అన్నదానికి ఒక ఎల్బి ప్రసాద్ గారు దానికి ఒక ఉదాహరణ అందరూ కూడా ఆయన్ని స్మరించుకుంటూ ప్రతిసారి అంటే తరాలు మాన్న అంటాం అంటే మారుతున్న కొద్దీ మనుషులు మన స్మృతుల్ని గతాన్ని మర్చిపోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం అటువంటిది ఆ యొక్క తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ మెల్వి రమేష్ గారు ఆయన తర్వాత తరం వాళ్ళు అయితే మీ అందరూ కూడా ఈ ఏదైతే ఆయన కల్ కన్న కళలు ఏవైతే ఏవైతే ఆ కళలు ఆయన కన్నారో ఆ కళల్ని ఇంకా ముందుకు ఇప్పుడు మారుతున్న ఈ టెక్నిక్ కానివ్వండి దానికి అనుగుణంగా ఆధునీకరణ చేసుకుంటూ ఇలా అటు సినిమా పరిశ్రమకు అలాగే అలా సమాజానికి కూడా వాళ్ళ వాళ్ళు అందిస్తున్న సేవలకు ఈ సభాముఖంగా వాళ్ళకు కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా నా కృతజ్ఞత వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి